。同样是唐装 ，Nuss 杨子对比谈松韵。古香月平相美，所以大家不要错过当天最热门的新闻。女子的妆容格外迷人夸张，看看我们的视频，花店柔美，如裙优雅，各自明媚张扬。这种独特的唐朝风格，至今仍在影视作品中被广泛运用，成为众多女星展现古典韵味的绝佳载体。近年来，唐朝题材剧集层出不穷，一众女星纷纷登场，以独特的视角演绎唐代女性的风采。从杨子饰演的大商人何为芳，到谭松韵诠释的温婉大小姐，再到田曦薇演绎的清纯佳人，他们各自凭借独特的气质，演绎出不同流派的唐朝美人。当然，这并非娱乐圈的首次探索。早在几十年前，林芳冰、周杰、樱桃等前辈女星就曾饰演过经典的杨贵妃形象，留下了不可磨灭的印记。如今回顾，他们各自的诠释都有其独特魅力。林芳冰的娇憨可人，周杰的才华横溢，樱桃的清纯妩媚。可以说，唐朝妆容为这些实力演技派提供了绝佳的展现舞台，让他们得以展现自身独特的气质魅力，同时也推动了观众对于唐朝美人形象的认知不断更新，给予了全新的诠释。尽管传统印象中唐朝的胖唯美审美理念，但在当下的娱乐圈，各种不同体型的女星都有机会演绎唐装造型，更加丰富了观众对于唐代美人的想象。比如说，林芳冰为了演好杨贵妃，特意增肥五十斤，成功塑造了一个丰满优雅的大美人形象。而周杰虽然同样偏胖，但在舞蹈实力的衬托下，反而呈现出轻盈飘逸的视觉效果。反观近期的一些作品，杨紫、谭松韵等年轻女星也纷纷涉足唐朝题材，她们清瘦的身材反而更加符合当下的审美偏好，但在妆容造型的加持下，也不失典雅动人的气质。可以说，无论是肉感丰腴，还是苗条精致，只要能通过专业的服化道设计，都能诠释出唐朝女性独特的魅力。这也折射出当代影视剧在塑造人物形象时愈加注重多元化、个性化的发展趋势。仔细观察这些不同时期的唐朝美人形象，我们不难发现，除了造型之外，演员自身的五官气质也是关键所在。比如说，樱桃那充满青涩、妩媚之感的杨贵妃，就与林芳冰的端庄典雅大相径庭。再者，张荣荣在《妖猫传》中虽然容貌出众，但由于自身的混血韵味较重，给人的感觉也与东方古典美有所不同。同样的，杨紫、谭松韵、田曦薇在演绎唐朝女性时，各自的气质特点也清晰可见。前者端庄大气，后者柔和可人，再者清纯甜美，各自的亮点也成为观众津津乐道的话题。可见，在当代影视剧的创作中，仅凭古装。妆容很难满足观众的审美需求，演员自身的气质特点也成为重要的考量因素。只有将人物形象与演员本身的特质完美结合，才能打造出更加出色的唐朝美人形象。随着娱乐圈对唐朝题材的持续偏好，新一代的唐装女星也陆续登场，引发了观众的广泛关注。杨紫在《国色芳华》中塑造的何为芳。凭借端庄大气的气质和精雕细琢的造型，再度证明了自己在古装剧中的出色实力。同时，他近年来的转型也备受好评，展现出更加多元化的演技魅力。而谭松韵在《蜀锦人家》中饰演的清纯大小姐，则是凭借自身的娃娃脸天赋，完美诠释了唐朝女性的柔和迷人。即便以年近而立，她依然能够轻松驾驭青春少女的角色。令人惊叹。此外，田曦薇在《紫夜归》中的表现也备受关注。作为当下备受追捧的甜妹，她在唐朝题材中的出演引发了不少争议。有人认为她的清纯五官与唐朝女性的浓艳华丽有些不太搭配，但也有人认为她的气质更加贴合当下审美。纵观各路女星在唐装造型下的出色诠释，我们不难发现。娱乐圈正在为观众呈现一幅更加多元化的唐朝美人画卷，从端庄大气到柔和甜美，再到清纯动人，每一种风格都有其独特魅力，令观众目不暇接。这也昭示着当代影视剧对于人物形象的创新追求。
在延续传统审美的同时，也在努力挖掘不同演员的独特气质，为观众带来更加丰富多彩的视觉体验。相信未来，唐装女星必将在这一领域继续绽放光彩，让古老的唐朝美人形象在新时代焕发青春活力。除了气质迥异的女星诠释。唐朝女性在近年来的影视作品中，也呈现出更为丰富多样的面貌。在传统的贵妃、才女等典型形象之外，编剧们正在努力挖掘更为独特的角色设计。比如杨紫所饰演的何为芳，一个身怀绝技的女商人，在当时男性主导的社会环境中挣扎求存，为民造福，展现出不同于往日的女性力量。再如谭松韵演绎的温婉大小姐。虽出身高贵，却也不乏勇气与智慧，在家国动荡中寻找自我价值，成长为一代女性楷模。这种将传统与现代元素相结合的创新尝试，为观众呈现了更为立体丰满的唐朝女性形象。值得一提的是，近期热播的《子夜归》中，田曦薇所饰演的角色也引发了不少讨论。作为一个清纯淡雅的佳人形象。她在繁华华美的唐朝背景下，展现出独特的气质魅力，令人耳目一新。这样的尝试无疑为观众打开了一扇崭新的观察窗口，让他们对唐代女性有了更加立体的认知。可以说，在当下的影视创作中，编剧们正在努力突破传统框架，塑造出更加丰富多彩的唐朝女性形象。无论是商人，才女还是佳人，她们在各自的故事中展现出不同的价值追求和成长历程，为观众呈现了一幕幕动人心弦的女性成长史诗。随着影视作品对唐朝女性形象的不断探索，观众的审美视野也在不断拓宽。不同的女性诠释，不同类型的角色设计，都在为大家描绘出更加立体生动的唐朝女性画卷。有人沉浸在端庄大气的何为芳身上，感受到了古代女性在逆境中奋起的力量；有人为温婉大方的大小姐所打动，感叹古人家国情怀的动人魅力；也有人为清纯脱俗的佳人所倾倒，向往着柔美动人的古典气质。可以说，唐朝女性形象的多元化塑造，让观众得以从不同角度去理解和想象这个神奇的时代，不再是单一的贵妃。才女，而是拥有更加丰富个性的女性群像，这无疑为观众打造了一个更加立体生动的唐朝世界，引发了他们对这一历史时期的更多思考和遐想。而这种多元化视角的呈现，也体现了当代影视剧在人物形象创造上的不断进步，不再满足于单一的古装美人框架，而是努力挖掘更加丰富多彩的个性特点。让观众在欣赏美丽造型的同时，也能够感受到更深层的人文内涵。相信在未来的影视作品中，唐朝女性形象必将继续呈现出更加丰富多元的面貌，或是商贾奋斗的智慧女性，或是才情横溢的文坛才女，又或是柔美脱俗的闺阁佳人。这些或新颖或传统的角色设计。都将让观众领略到古老时代女性的独特魅力，品味到历史长河中的波澜壮阔。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。